29. soru. Arda, Berk ve Can'ın oynadığı bir körebe oyununda ebe olan kişi diğerlerinden birini yakalamakta ve yakaladığı bu kişi yeni ebe olmaktadır. Sonra oyun yeni ebe içinde benzer şekilde devam etmektedir. Bu üç kişinin diğerlerini yakalama olasılıkları ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Bu oyunda ilk ebe Arda olduğuna göre, ilk ebe Arda'ymış, üçüncü ebenin tekrar Arda olma olasılığı yüzde kaçtır diyor. Şimdi burada birinci ebe var, ikinci ebe var ve üçüncü ebe var. Birinci ebe kim? İlk ebe Arda. Arda. İkinci ebe kim? Bilmiyoruz. Üçüncü ebe yine Arda olsun istiyoruz. Üçüncü ebenin tekrar Arda olma olasılığını arıyoruz. Peki Arda kimi yakalayabilir? Berk'i ya da Can'ı yakalayabilir değil mi? Arda Berk'i yakalayabilir ya da Can'ı yakalayabilir. Arda Berk'i yakalar. Berk Arda'yı yakalar. Birinci aradığımız ihtimal ya da Arda Can'ı yakalar, Can da Arda'yı yakalar. Bu da üçüncü aradığımız, ikinci aradığımız ihtimal. Şimdi Arda'nın belki yakalaması ihtimalini yapalım. Arda belki yüzde 60 olasılıkla yakalarmış. Belki yüzde 60, yani 60 bölü 100 ihtimalle Arda belki yakaladı. Ama bitmiyor bizim istediğimiz, devam ediyoruz ve Berk Arda'yı yakalayacak şimdi. Devam ediyoruz. Berk Ebe ise %80 Arda'yı yakalarmış. 80 bölü 100. Bu birinci yolumuzdu. Veya diyoruz. Veya deyince ne yapıyorduk? Topluyorduk. Veya Arda Can'ı yakalar. Şimdi bunu kırmızı yapalım. Arda Can'ı yakalama ihtimali. Arda Ebe ise... %40 olasılıkla canı yakalıyormuş. Arda'nın canı yakalama ihtimali. 40 bölü 100. Bitmedi. Ve canda Arda'yı yakalasın istiyoruz. Ve dediğimiz için çarpıyoruz. Can ebe ise %40 Arda'yı yakalarmış. 40 bölü 100 ihtimalle Arda'yı yakalarmış. Bize bunu soruyor. Hadi hesaplayalım. Bunları sadeleştirdik. 6 kere 8, 48 bölü 10 çarpı 10, 100. Artı, yine bunları sadeleştirdik. 4 çarpı 4, 16 bölü 10 çarpı 10, 100. Yani 64 bölü 100 ihtimalle birinci ebe Arda ise üçüncü ebe de Arda olacaktır. %64 cevabımız değişikti.